Buongiorno signori, benvenuti in questo nuovo video. È lunedì 25 maggio e siamo carichi per una nuova settimana di trading. Oggi vi voglio parlare dei libri, dei libri da cui ho imparato di più a partire dal primo in assoluto. Anzi, facciamo così, una classifica dal primo libro in assoluto che ho letto di trading fino agli ultimi e alle ultime considerazioni che ho riguardo i libri in generale. Il primo in assoluto, ve lo faccio vedere da qua, perché non ce l'ho fisicamente, è questo. Le opzioni, domande e risposte di Tiziano Cagalli, che credo non sia proprio in assoluto disponibile, non solo su Amazon, e la, la ristampa, insomma la nuova versione è questa qua, che però non ho mai letto, se è anche solo minimamente simile all'altro, le opzioni, è ottimo, è veramente eccezionale, spiega le basi delle opzioni da zero, è stata una bellissima scoperta a leggerlo, eh, chiaro non è fondamentale, nel senso che operare con le opzioni è un'ottima cosa, è beh, fantastico, magari per chi vuole fare una strada più breve, non è essenziale, però per il bericino di, di boh, 150 pagine, leggibilissimo, in modo molto molto fluido. Poi c'è questo, che ho letto perché eh, Train System Vincenti di Malverti, ehm, col taxi mi fermavo al posteggio di Piazza Scala qua a Milano, vicino a Piazza Scala c'è l'Oepli, una delle librerie più famose d'Italia, quindi credo, mi auguro, la conosciate, ha ah, il reparto economia e finanza e robe così, io andavo alla ricerca di robe di trading a caso, abbastanza a caso, e quello più venduto era questo, allora ho pensato di comprarlo. Valutazione di questo libro che ho dato anche in un altro video, eh, male, male, molto male, o meglio, dal mio punto di vista prende il trading automatico da un punto completamente sbagliato opposto al mio. Poi va, magari va bene lo stesso, però è fuorviante per chi inizia, è veramente fuorviante. Può essere utile perché ha voglia di spendere 25 euro per un po' di codice. C'è un po' di codice, un po' di roba, va bene. Qualche idea, ok, ma per imparare il trading, male. Il trading automatico è molto male perché non insegna la, 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 la natura degli strumenti, non insegna ad adattarsi a, quello, a ciò che lo strumento offre, insomma... Uh, veramente fuorviante poi un altro libro eh, porca miseria questo quasi mi vergogno è questo qua quello di Pardo sempre lì ha quella malefica Oepli ah tra l'altro c'è ancora un segnalibro del taxi così ottimo <ride> molto bene è la valutazione e l'ottimizzazione di strategie di trading seconda edizione di Robert Pardo è edita da Trading Library, costa 70 euro, e di questi 70 euro forse ne vale 7. Nel senso che io mi aspettavo un focus sulla robustezza e sulla validazione delle strategie. E il focus c'è, cioè il tema del libro è questo. Il problema è che su 380 pagine, 370 pagine, quelle essenziali sono un decimo. Ma letteralmente il libro è un insieme costante di rimandi ad altre parti del libro senza dire nulla. È una, è una follia, le prime 50 pagine sono un modo per dire eh, parleremo di questo, parleremo di quest'altro, parleremo poi anche di quest'altro, ah poi questa roba è così, ma poi la approfondiremo più avanti su quest'altro capitolo. È, è, non c'è nulla, non c'è nulla. L'interessante rimane il concetto, fammi capire se era qua che ho letto la Wall Forward, parla un po' di Wall Forward Analysis e ci sta, 25 pagine di cui probabilmente utili solo 3 e poco di più, francamente poco di più, un po' di overfitting teorico, no? le cause dell'overfitting, proprio così, ma non ne va, cioè, 70 euro questa roba non ne va, no, no, no veramente no. Veramente no. Poi ho preso questo, tanto per dire com'era confuso il mio concetto di trading, diventare finanziariamente indipendenti, i segreti di Vantarp per cercare il sacro graal nel trading, spoiler dice che non c'è, eh, trovare un, un trading system realmente adatto a voi, spoiler, non c'è, scegliere il time frame e il mercato. 
La cosa interessante di questo libro, che non è che abbia a che fare esclusivamente con il trading, è il concetto di Sacro Graal che non esiste e del uh, vantaggio. Dov'è? Comunque, parla di vantaggio rispetto al mercato. Ok? Parla di posizione. È leggibile, eh? è leggibile, è sicuramente utile. Allora, il prezzo è 80 euro. Io sicuramente non l'ho pagato una cifra simile, probabilmente la metà ehm, in qualche offerta. Vale la pena? 40 euro per sta roba? No, però se lo trovate a un prezzo più basso, per carità, mh, ci, ci può anche stare. Poi ho preso questo. Stefano Fanton, professione trader, lo zen e la via del trader samurai. E in realtà, prima di questo, io avevo preso un ebook di Fanton. Fammi vedere se lo trovo. Ecco, professione trader, trasformare il trading in una professione. È un buonissimo ebook, ma ah, c'è anche in copertina flessibile. Comunque io l'ho preso in ebook, 9,99, su Amazon. È buono, è buono. Si capisce che comunque Fanton non sa di trading automatico. Ha moltissime altre qualità, è un trader di grande esperienza, non è un trader automatico, si vede, perché il test che fa alla fine sul Mib è proprio sbagliato sotto un milione di punti di vista. Proprio male male, male male. Cioè, quindi rischi, a, rischi di fuorviare anche questo. Però, tutta la teoria che c'è dietro, la gestione del trading, del trade, il concetto di trader, il... il Tutta la filosofia che c'è dietro di Fantona mi piace. Quindi quel libro è consigliato. È consigliato anche questo, lo zen alla via del tele del samurai. È un libricino, nel senso, ok, utile, mh, ottimo, parla sostanzialmente di come affrontare psicologicamente il trading. Va bene, non costa neanche troppo, se non sbaglio. Beh, l'hanno stampato loro, costerà 20 euro se va male. Ottimo. Non spiega il trading automatico, in una maniera più assoluta ne dà consigli particolarmente pratici poi sono passato a due libri abbastanza importanti che conoscerete anche voi ma prima sono passato a questo ve lo faccio vedere da questo inutile è inutile costa una fraccata è totalmente inutile non ha, non, non, non ha senso non approfondisce le cose che deve approfondire male male poi sono passato a due libri di trader famosi italiani che conoscete anche voi Luca Giusti e Andrea Unger Trading meccanico è molto utile per um, far capire cos'è il trading sistematico, cioè non per forza automatico. Um, il concetto di testare una strategia, tutto molto ottimo. Per quanto riguarda le opzioni, secondo me è poco chiaro per un um, novizio e vuole mettere molta carne al fuoco quando non c'è spazio per mettere molta carne al fuoco però è già molto meglio di altri per imparare il trading automatico, nella maniera più assoluta, è sicuramente un'ottima lettura. Questo invece ha ottime qualità, questa è la vecchia, vecchia ristampa, c'è cioè quella nuova, ha ottime qualità, è sicuramente un libro cruciale da cui dover passare, è, è assolutamente fondamentale da leggere, siamo a 8 minuti, è assolutamente fondamentale da leggere, non si può eh, iniziare a fare trading senza aver letto questa roba qua, però, però, una volta letto va accantonato, nel senso che, da un punto di vista pratico, queste cose non possono essere messe in atto, dal mio punto di vista. Non così. Cioè, tutto il concetto che c'è alla base dell'antimartingala assolutamente è corretto, è verificato, è spiegato bene, ed è ottimo. Io non applico il money management nei training system, cioè perché per me non ha senso, ok? Non ha, non ha senso in questo modo, non ha senso col codice... Non ha senso in molti modi, applico un anti-martingale di portafoglio e secondo me è molto più pratico, però proprio dal punto di vista di composizione di portafoglio, di trading live, ecco. Però è imprescindibile, sicuramente, non, non c'è alcun dubbio, è, è da leggere, è da leggere. Poi passiamo agli ultimi due libri che io abbia mai preso. Ah no, questo, c'è anche questo. Porca. Ok. Trading system quelli giusti, ho pessima traduzione, costruzione e valutazioni di trading system realmente efficaci, parte molto bene, io ho preso un sacco di appunti, e 
dice cose molto interessanti, ha del codice interessante da cui prendere spunto, poi si perde, fa 50 pagine, forse anche 100, in totale sono 400 pagine, fa 100 pagine qua in mezzo, 100-150 pagine di inutilità totale, di test abbastanza a caso, poco significativi, che ripetono sempre le stesse cose e non ci vedo molto il senso, anche perché so, secondo me è fitta da matti, fa tutta una ricerca di delle uscite migliori, facendo però per fitta come un pazzo con 40 trade su 20 anni, non lo so. Però gli spunti sono interessanti, considerato che costa anche relativamente poco, costerà 30 euro, una roba del genere, io lo consiglio, sicuramente da ottimi spunti, è, è, è molto positivo come libro. Eh. Poi, ecco qua. due libri non di trading, ma che sono fondamentali per il trading sono questi Mentire con le statistiche di Dare Laff che costa 15 euro e parla di statistica e Pensieri lenti e veloci di Daniel Kahneman che costa, non lo so, 15 euro se non erro eh, che parla di bias cognitivi il primo è essenziale, nel senso sono entrambi essenziali il primo è anche pratico perché 180 pagine ti bastano per imparare tutto ciò che serve a imparare sulla statistica cioè sull'interpretazione dei numeri, sul fatto che sostanzialmente i numeri sono fondamentali per interfacciarsi con i dati, per capire se effettivamente una strategia funziona, però devi saperli leggere, perché tu stesso puoi manipolarli e farti fregare dai numeri. È fondamentale questa roba qua, così eviterete di dirmi io ho un trading system che vince l'80% di volte e sono ricco. Daniel Kahneman è un premio Nobel per l'economia, le sue ricerche si basano sull'economia comportamentale, sostanzialmente dice che gli esseri umani impazziscono quando hanno a che fare con i soldi, non prendono più decisioni razionali, perché il nostro modo di pensare si può più o meno suddividere in pensieri lenti e veloci. Quelli eh, veloci sono quelli mh, istintivi, dati dall'evoluzione, quelli che si prendono per appunto istinto al volo, così senza pensarci. E noi basiamo l'80-90% della nostra vita a pensare col pensiero veloce, quindi eh, rapportarci con l'ambiente in modo istintivo, eh, irrazionale, ok? Spesso porta in errore però, ci fa comprendere male cose, ci fa capire male, ci fa cadere in bias cognitivi. I bias cognitivi sono una mala interpretazione di quello che c'è intorno. E poi ho approfondito mille volte, comunque ve lo consiglio. Mentre il 10% del tempo lo pensiamo a pensare in modo lento. Fare un calcolo, 36 per 18, implica l'uso del pensiero lento. Fare un ragionamento, scrivere un testo, implica molto più consumo di energie, molto più ragionamento, qualcosa di totalmente anti-evoluzionistico, anti-istintuale, non so, io invento le parole, è giusto così? Quindi ci consuma molto di più energie, noi lo usiamo il meno possibile, ma è il modo migliore per leggere la situazione senza cadere in inganno. Conoscere questo, leggere questo ci fa conoscere noi stessi e quindi ci fa capire meglio come affrontare il trading, come interpretare il trading, le vittorie, le sconfitte, il passaggio del tempo, il rapporto rischio rendimento, tutta una serie di robe assolutamente fondamentali. Chiunque abbia letto tutti e due i libri vi assicuro che smetterà improvvisamente di scrivere cavolate su Facebook sfidandomi. C'è stato anche uno che mi ha sfidato perché ha fatto il 500% in un mese, in due mesi, ha detto ci sfidiamo, vediamo chi vince, io non sfido nessuno, ho detto questo è il mio mestiere, quindi non ho bisogno di sfidare nessuno, devo dare da mangiare a me stesso e agli altri. Questi sono i libri che ho letto e con il quale mi sono avvicinato al trading, più o meno sì. Ah no, ma ne manca un altro, fondamentale questo qua, i segreti del trading di breve termine che attualmente ha mio fratello, quindi non ho, non ho in casa, molto molto interessante, utilissimo, eh, da leggere, è fondamentale, è uno dei, dei libri migliori in assoluto, Larry Williams è un grandissimo studioso, studioso dei mercati, va letto, va capito, va letto questo libro varie volte per capirlo al meglio, non sottovalutate gli insegnamenti di chi fa trading da 50 anni, ok? indipendentemente dal campionato vinto ho comprato anche questo analisi tecnica dei mercati finanziari di Martin Pring Martin Pring costa 
la bellezza è di 56 euro sono 700, 650 pagine dense di roba uh, è utile un 15-20% di questo libro non di più non di più. Un po' perché è vecchio, un po' perché è letteralmente sbagliato, concettualmente, cioè, proprio sbagliato, è sbagliato, non è che c'è tanto altro da dire, è sbagliato, non ci posso fare niente. Se mi parli di, di Gun, mi fai i grafici in cui dimostri le tue asserzioni, no, grazie. Non va bene. È proprio una lista infinita di grafici per dimostrare le sue tesi e sono sbagliate tante quindi va bene un 15% va bene spiega le, le basi del movimento del prezzo ok lo considero fondamentale per chi vuole studiare no per chi vuole iniziare il training automatico no quindi se volete evitare di spendere 56 euro io non mi offendo spero di aver detto tutto io poi ho smesso di leggere i libri di trading perché non li trovavo più interessanti c'è cioè da dire che i libri di trading in inglese faccio fatica a leggerli perché a parte ha una bassissima capacità di concentrazione, quindi qualsiasi libro, se non mi prende e se dura più di 500 pagine, a tre quarti lo, lo mollo, quindi ho un po' di ansia. E poi in inglese faccio fatica a leggere, oggettivamente, quindi ci metterei ancora di più. Ma ce ne sono molti. E il concetto è che i libri sono utili fino a un certo punto. Nessun libro ti può dare la soluzione di nulla. E anche se non la cerchi, nessun libro in realtà ti dà... Nulla di clamoroso, sì, puoi leggere delle idee interessanti, va bene, ok, leggere non fa male. Quello che voglio dire però è che spesso i libri di trading vengono intesi come ehm, custodia dei segreti di chi fa trading. Non è così, nella maniera più assoluta, non c'è assolutamente alcun segreto in nessuno di questi libri letti. Alcuni sono più importanti di altri, alcuni dicono cose più importanti di altre e secondo me la maggior parte delle cose contenute in questi libri li si può scoprire semplicemente collaborando online con persone che si conoscono, creando piccoli gruppi di discussione anche su Skype, scambiandosi eh, sistemi, idee e confrontandosi con gli altri. Perché la condivisione è il metodo migliore per imparare dal mio punto di vista, soprattutto se è eh, sensata. Non continuate a trovare, a cercare il sacro grande nel trade, nel, 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 del trading nel libro perché non c'è, cioè non non ha senso, non ha senso. Evitate gentilmente eh, di spammare libri eh, al mercato nero, che è una roba che mi dà abbastanza fastidio. E vi auguro una buona settimana, un buon weekend. Commentate qui sotto sui libri di trading che più vi hanno eh, cambiato la, lo stile di trading, che più vi hanno um, aiutato ad imparare il trading. E ci aggiorniamo stasera per parlare di... Hai le competenze giuste per il trading automatico? Esempi pratici, roba così, 18.30 in diretta qua, là, su, giù, su Facebook, su YouTube, ovunque. Buona giornata, ci aggiorniamo. Ciao, buona settimana, buon trading. Dai, dai, dai.